गाइस नन मिस रीजन फ्रेंड्स ये रोज मनाम लॉग बेस्ड रिकवरी है ना लेकिन ट्रांसैक्शन रिकवरी टेक्निक यूज़ है ना रिकवरी मैनेजमेंट है ना ये देना उठे ओके ना क्वेश्चन ये दरी ना कहने मेरी देर आया दी ओके ना ओके मेरे को वन वन लेना वन टू लेना टू वन लेना मैंने बैक लॉग सेंटर तो अंदर क्लियर चेस करने ना चैनल लो अन्नी अवेलेबल नहीं यानी इनका पीडीएफ्स का वाले अनवल कोनो कोनी सिंगल पीडीएफ फोर्टी नाइन रुपीस मात्र में ओके ना ओके ओके सारी कर चुका नहीं लॉग बेस्ड रिकवरी एंड एंटी विटामिन डी को रिंच जुद्दम इनका दान तो टाइप सेम है मुन्ना यानी जुद्दम हो ओके ना व्हेन वी यूज दिस रिकवरी टेक्निक यू व्हेनेवर वी लॉस द डेटा बेस एनी सिस्टम फेलियर अकर्स इंटरप अकर्स वी वांट टू रिकवर द डेटा ब ये कड़ा मानो मैं ये यंत्र क्यों यूज़ जस्ता मु ये डे ये रिकवरी मैनेजमेंट आ लॉग बेस्ड रिकवरी यानी दी यंत्र कंटे ये देना उसका डेटा नहीं लॉस है ना कानी डेटा बेस है मैंना लॉस है ना कानी ये देना सिस्टम आने दी फेल्यूर है ना कानी ये देना इंटरप्ट टक्कर है ना कानी डेटा लो अलग अपुर माना मो ये टेक्निक क्यों आने दे यूज़ चेस्टा मो डे ट्रांसैक्शन रिकवरी टेक्निक क्यों आने दे यूज़ चेस्टा मो ओके ना टू रिकवर अवर डेटा बेस फॉलो सम टेक्निक क्यों सा माना मो ओका डे ओका डेटा बेस ने रिकवर रिकवरी तच्छ को मलित तच्छ को डालने की माना मो कौन टेक्निक क्यों सा ने भी यूज़ स्टोरेज ब्लॉक बिफोर स्टोर मानो मो प्री एंटे बिफोर गा स्टोर चेसे टप्पुरो इध गोंडी ई टेक्निक क्यों आने दे रिकवर चेसे मुंडु ओके ना दान यूज़ चेस तमो को टेक्निक क्यों इधी नेक्स्ट कंडीशन कंडीशन एंटे इन दी प्री कंडीशन को दिस तल्सु बिफोर बिफोर वी स्टोर प्री कंडीशन तो कंडीशन एंटे अकर्स सेम कंडीशन अंटे मानूँ मो कोने सिस्टम फेलियर सुनता है आप सिस्टम फेलियर्स वाला मान की इंटरप्ट सने भी आकरा होता है इंटरप्ट आकरा होटा वाला मान की ट्रांसैक्शन आई था आप बादू आने का ना मानूँ मल्ली फर्स्ट का नुची रोल बैक का नए कंडीशन यूज़ ऐसे मानूँ मल्ली टच कॉली सो सम काइंड ऑफ कंडीशन अंटे ने मो सम काइंड ऑफ फेलियर्स से सिस्टम फेलियर्स से पोस्ट कंडीशन अंटे इट दी रीस्टोर द डेटा बेस टू कंसिस्टेंट स्टोर एस्टैब्लिश द बिफोर फेलियर फेलियर को मुंडो मानो मो ये गंडी डेटा नी कंसिस्टेंट अंटे स्टोर चाहिए डानी के मानो मो ये दी यूज़ चेस मानते एम लेते रीस्टोर चाहिए डान इवे टेक्निक यूज़ हो इपढ़ मानम टाइप्स ऑफ़ फेलियर्स शुद्धा मानम की पढ़ो ये में फेलियर्स तो ना ये मानम की ट्रांसैक्शन फेलियर सिस्टम फेलियर इनका दान तो पाटू ट्रांसैक्शन फेलियर अंडे नहीं करा ट्रांसैक्शन फेलियर अंडे इनकरेक्ट इनपुट मानो इधर ना इनपुट करेक्ट का इवे ओपन ना काप होता है करा मान के ये मैं अकरे दी डेडलॉक अकरे दी अगर वो ऐसे लो डेडलॉक टॉपिक कुंडी चप्पतान आदि कोड चप्पानु आदि कोड अपलोड जस्तानु नेक्स्ट चुड़ैल ने सिस्टम फेलियर सिस्टम फेलियर अंडे इन द ऑपरेटिंग सिस्टम हो इनका रैम फेलियर हो रैम ओके ना ये वन्नी फेलियर है ना पढ़ो सि� नेक्स्ट मीडिया फेलियर मीडिया फेलियर अंडर नेट दी डिस्क हेड क्रैश अंडर सेकेंडरी मेमोरी उन्टर तो कदा अब अधी ये देना ये देना फेलियर है ना गानी पावर प्रॉब्लम उन्ना गानी मान की ये फेलियर साने भी आकर होता ही ट्रांसैक्शंस लो ओके ना नेक्स्ट ये पर लॉग बेस्ड रिकवरी गुरिंची तल्स कु बैक अंडे री बैक इधर ना पहिना दानी मलित अच्छी कोट मंते एम लेदो चुड़ैली लॉग बेस्ड रिकवरी अंडे द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर फॉर रिकॉर्डिंग डेटा रिगार्डिंग डेटा बेस मॉडिफिकेशन इज द लॉग इकड़ा माना मो ये कोगा स्ट्रक लाइक मोस्ट वाइड का मन में कड़ी यूज़ चेस्टा मो स्ट्रक्चर फॉर द is a sequence of a log a records recording uh, recording all the update activities regarding all the update activities activities gurinchi manamo e log and a records log based recovery and the use just now okay guys next tip judandi judan next tip these logs are stored in the stable storage media इधर कौन दी ये लॉग्स हैं ना भी रिकॉर्ड्स हैं ना भी एक कड़ स्टोर आउट आई 
ఈ రికార్డ్స్ అనేవి టేబుల్స్ అనేవి సెకండరీ మెమోరీ డిస్క్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఈ లాక్స్ అనేవి సెకండరీ మోర్ మెమోరీ తెలుసు సెకండరీ మెమోరీ తెలుసు కదా హార్డ్ డిస్క్ డిస్క్ అంటాం కదా అదే నెక్స్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీటికి చూడండి వెన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ ఎంటర్ ద సిస్టమ్ అండ్ స్టార్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ రైట్ ద లాగ్ ఏ అండ్ ఇట్స్ లాగ్ ద లోడెడ్ ఇన్ టు దిస్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అది ఏం చేసిద్ది ఈ లాగ్ అనే దాన్ని రైట్ చేసిద్ది ఎలా రైట్ చేసిద్ది చూడండి ఇక్కడ లోడెడ్ ఎలా లోడ్ అయింది ఇక్కడ టిఎన్ కామా స్టార్ట్ ఓకే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది టిఎన్ అనేది అని ఏమో ట్రాన్సాక్షన్ అంటాము నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి వెన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ మాడిఫైవ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి చెప్తా అన్నది కూడా ఎక్స్ అనేది ఏంటిదో కూడా చెప్తా ఎక్స్ అనేది ఒక వాల్యూ అయినచ్చు వేరియబుల్ అయినచ్చు లేకపోతే డేటా ఐటమ్ కూడా అనొచ్చు ఇట్ రైట్ ద లాగ్ ఏ వన్ ఇక్కడ టిఎన్ కామా ఎక్స్ వన్ అండ్ వి వన్ వి టూ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ చేంజెడ్ ఫ్రమ్ ద వి వన్ టు వి టూ ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ డేటా ఐటమ్ ఓకేనా టిఎన్ అనేది ఏమో ట్రాన్సాక్షన్ వి వన్ అనేది ఏమో బిఫోర్ చూడండి వి వన్ అనేది ఏమో ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆర్ ప్రీవియస్ వాల్యూ న్యూ వి టూ అనేది ఏమో న్యూ వాల్యూ అప్డేటేషన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ వి వన్లోనేమో పా ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఉన్నాడు స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఓకేనా ఏజ్ అనేది చేంజ్ అయింది స్టూడెంట్కి సో బిఫోర్గా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉంది మనము ఆఫ్టర్ మారుస్తున్నాం దాన్ని ఆఫ్టర్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ అయిన తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీన్ అయింది సో దీన్నే మనం ఏమంటాము బిఫోర్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ బిఫోర్ ద చేంజెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద చేంజెస్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి వెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది రీడ్ చేసింది రైట్ చేసింది అన్నీ అయిపోయినాయి అప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేసాం టిఎన్ అనేది కమిట్ అయింది టిఎన్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అంటే ఫినిష్ అయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఫినిష్ అయితే మనకి ఎక్కడ కమిట్ అని రాస్తే మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అయింది సేవ్ అయిపోయింది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది అంటే హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయింది అంటే సెకండరీ మెమోరీలో స్టోర్ అయింది ట్రాన్సాక్షన్ ఫినిష్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫినిష్ మీన్స్ ఇట్ కమిటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ అప్డేటెడ్ హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిపోయింది సేవ్ అయిపోయింది అక్కడ కంప్లీట్గా ఓకేనా చూడండి వెన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ అబౌటెడ్ ఫెయిల్యూర్ టిఎన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ టిఎన్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అబౌట్ అబౌట్ అంటే ఏంటిది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది ఓకేనా గాయజ్ దీంట్లో మనకి డేటా బేస్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్ మనకి టూ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి డిఫర్డ్ డేటా బేస్ అప్రోచ్ అండ్ ఇమీడియట్ డేటా బేస్ అప్రోచ్ వీటి గురించి అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ క్లా సో గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏమో డిఫర్డ్ డేటా బేస్ కదా డిఫర్డ్ డేటా బేస్ అంటే ఆల్ లాగ్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ టు ద స్టేబుల్ స్టోరేజ్ సెకండరీ మెమోరీ అండ్ ద డేటా బేస్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ వెన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ కమిట్స్ ఇక్కడ డిఫర్డ్ డేటా ఐట డేటా బేస్ అంటే లాగ్ అనేది ఆల్ లాగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎట్లాగంటే స్టేబుల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే డేటా అనేది కమిట్ అవుతుందో కమిట్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అయిపోతుందో అప్పుడే మనకి డేటా డేటా లైక్ సెకండరీ డిస్క్లో ఉంటుంది కదా సెకండరీ మెమోరీ ఉంటుంది కదా ఆ డిస్క్లో స్టోర్ అయింది ఎప్పుడైతే కమిట్ అనే రాసామో ఆ స్టేట్మెంట్ని ఎప్పుడైతే రాసామో అప్పుడే అయ్యిద్ది లేకపోతే అవ్వదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆపరేషన్ టు నాట్ ఇమీడియట్లీ అప్డేట్ ద ఫిజికల్ డేటా బేస్ డిస్క్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది మనకి ఇమీడియట్లీ అప్డేట్ అవ్వదు ఎప్పుడైతే అంటే ఫిజికల్గా లైక్ డిస్క్లో స్టోర్ అవ్వదు ఎప్పుడైతే కమిట్ అనే స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నామో అప్పుడే అయిద్ది నెక్స్ట్ డేటా బేస్ ఈజ్ ఫిజికల్లీ అప్డేటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ రీచెస్ ఇట్స్ కమిట్ పాయింట్ దెన్ ఓన్లీ అప్డేటెడ్ అండ్ ద స్టోర్డ్ ఇన్ డిస్క్ సెకండరీ మెమోరీ డేటా బేస్ అనేది ఫిజికల్గా ఎప్పుడు అప్డేట్ అయితే అవ్వదు ఎప్పుడైతే అంటే అప్డేట్ ఫిజికల్గా ఎప్పుడైతే కమిట్ అనే పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చామో కమిట్ అని రాసామో అప్పుడే మనకి డేటా బేస్లో డిస్క్లో సెకండరీ మెమోరీలో స్టోర్ అయిద్ది ఓకేనా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది పర్మనెంట్గా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ అదర్వైజ్ వాట్ 
బిఫోర్ ద కమిట్ పాయింట్ ఆల్ విల్ బి లాస్ట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు కమిట్ పాయింట్ అని రాయకుండా ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు డైరెక్ట్గా సేవ్ అయిద్దా అవ్వదు కమిట్ అని రాస్తేనే మనకి సెకండరీ మెమోరీలో స్టోర్ అయింది ఒకవేళ రాయకుండా కమిట్ అని రాయకపోతే అది లాస్ అయిపోద్ది ఏదైతే బిఫోర్గా ఉన్న కమిట్ పాయింట్లో ఉన్నది కదా అది మొత్తం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి ఇమీడియట్ డేటాబేస్ మాడిఫికేషన్ ఇమీడియట్ డేటాబేస్ మాడిఫికేషన్ అంటే లాక్ ఫాలో ద అన్ యాక్చువల్ డేటాబేస్ మాడిఫికేషన్ దట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఇట్ మాడిఫైడ్ ద ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ ద ఎవ్రీ ఆపరేషన్ నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి అది ఇమీడియట్గా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది డేటా బేస్ అనేది అక్కడ లైక్ దేంట్లో అంటే స్టోర్ అయ్యేది డేటా బేస్లో స్టోర్ అయింది లైక్ సెకండరీ మెమోరీ ఉంటుంది కదా సెకండరీ మెమోరీలో ఇమీడియట్గా స్టోర్ అయిపోయింది ఓకేనా మనము కమిట్ రాయకపోయినా కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ ఆపరేషన్లో అయితే స్టోర్ అయిపోయింది ఈ ఇమీడియట్ డేటా బేస్లో డేటా బేస్ ఇమీడియట్లీ అప్డేటెడ్ బై ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆపరేషన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద రీ ఇట్ రీచెస్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు మనకి కమిట్ అనే పాయింట్ రాకముందే మనకి ఏవైతే ముందు రాసామో స్టార్ట్ ఇవన్నీ రాస్తాం కదా స్టార్ట్ ఇవన్నీ అవన్నీ అన్నీ సేవ్ అవుతాయి ఓకేనా ఎగ్ దేంట్లో సెకండరీ మెమోరీలో ఓకేనా సపోజ్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ అబౌట్ ఆ ఫెయిల్యూర్ దెన్ బిఫోర్ ద రీచ్ కమిట్ బై సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ రోల్ బ్యాక్ అగైన్ వీ విల్ బిగిన్ ద స్టార్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వీ కెన్ రిస్టోర్ ద డేటా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఒకవేళ మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యేటప్పుడు మనకి కమిట్ అవ్వకముందే మనకి ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది సో సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే మనకి ఏం చేయాలప్పుడు రోల్ బ్యాక్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసి మనము మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి అదే ట్రాన్సాక్షన్ని మళ్ళీ కన్ కంటిన్యూ చేస్తాం స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ నుంచి ఓకేనా సో దీన్నే మనము ఇమీడియట్ అంటాము ఇమీడియట్ డేటా బేస్ మాడిఫికేషన్ సో మీకు ఇది ఇది ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అర్థమైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీకు వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే టూ టూలో అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకే థ్య